В Москве после вечеринки в храме утонул один из служителей. То есть в храмах, видишь, проводятся вечеринки, отмечаются дни рождения настоятелей и как-то, наверное, пересидели немножко. Вышел, говорит, проветрить голову, ну и не вернулся. Я так понимаю, что, наверное, полез купаться в пруду, а настоятель Покровского храма в Москве умер из-за коронавируса. Вот такие вот делишки. То есть огромное количество церковников э, померло. Ну, может, потому что они старые, может, потому что с большим количеством людей э, общаются. А может, потому что нарочито показывают, что они не боятся, да, как там в Иране, помнишь, э, ходили, целовали все мечети в, в одном месте, чтобы показать, что не боятся заразиться. Но в Зеленодольске менты значит в, в автобусе парни заломали, одели наручники, который был без маски. То есть, если ты без маски, пока одевают наручники, потом будут отстреливать. А вот, кстати, я тебе процитирую. Больницы США оказались на грани банкротства из-за коронавируса. Видишь, 202 миллиарда, блин, вот американские больницы потеряли на пандемии, и вот теперь все, кирдык. Кирдык по здравоохранению Америки. Ватники будут все радоваться. Россия обошла Италию и Великобританию по числу заразившихся коронавирусом. 220, ну, можно считать, 230 тысяч уже. ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса. Это вот эта Мелита Вуйнович, она все что-то считает. Жуткая дама, конечно. И вот, вот это официально, чтобы потом не сказали, что Мальцев это придумал. ТАСС, 10 мая, чуть больше 13% пациентов в больнице в коммунарке выжили после ЭВЛ. Это официально ТАСС заявил. Чуть больше 13%, но это ни в коем случае не половина. И при этом медицина в России просто невероятная, как Вова сказала, в Италии очень херовая. Правительство назвало условия открытия курортов в России, то есть внутри откроют, если только будет это, ну, спад, спад по коронавирусу. Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом. Врачи отметили, что у Мишустина улучшение состояния. В регионах России продлевают режим изоляции. Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из фонда национального благосостояния. То есть они решили таким образом спустить этот фонд и сами на этом зарабатывать. Понятно, что на каждой такой сделке они через Форекс или иным путем зарабатывают колоссальные деньги. Вот очень такой хороший путь. То есть это поддержка миллиардеров с рублевыми доходами. Кто такие миллиардеры с рублевыми доходами? Тот, кто продает бензин в России, тот, кто торгует газом в России, тот, кто банками занимается в России. То есть путинская шобла. Как их поддержать лучше всего? Ну вот сливать эти деньги, да, поддерживая искусственно рубль и таким образом поддерживая искусственно их доходы, сверхдоходы. Но представь, вот у бабушки, грубо говоря, тысячу рублей. Все, тысячу рублей, больше у нее нет. Но произошла инфляция, грубо говоря, там 20%. И у нее стало 800 рублей. Да? Ну, сильно большая разница? Конечно, нет. А представляешь, у миллиардеров были такие доходы, и на 20% уменьшились эти доходы. А они-то на самом деле уменьшились не на 20%. Потому что прибыль у них была 50%. А если все уменьшилось на 20%, то прибыль стала в половину меньше. Сразу, представляешь, сразу прибыль в половину меньше. И так далее. Поэтому, конечно, для них самое главное, с точки зрения экономики, которая, хотя и является в их, так сказать, головах, ну и на их языках лженаукой, но все равно же у нее есть определенные константы и принципы, и они все-таки действуют в соответствии с этими константами.